Hola, hoy vamos a ver cómo poner negritas, cursivas, subrayadas dentro de un documento de Word. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay dos formas de realizarlo. Una es que tú primero le des clic sobre la pestaña Inicio y tengo lo que son mis opciones, mi herramienta. ¿Ok? Y en esta parte donde dice Fuente, encontrarás lo que es el tipo de letra que ya lo habíamos visto anteriormente, que es el tipo de letra y ese es el tamaño de la letra que yo requiero, ok en la parte de abajo tengo lo que es una N cuando yo le pico a la N me aparece un letrero que dice negrita ok, no hay que confundir que una negrita es el color negro, no, en la negrita indica que va a ser un poquito más gordita lo que es mi letra voy a escribir algo así tal cual hola ¿cómo estás? ok ya que tengo escrito esta, esta frase lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que pasa con mis negritas. Es decir, ya que escribí esto, voy a seleccionar. Selecciono. Y voy a darle clic a la N. Si te das cuenta, esto se vuelve más intenso. Aunque se vuelve un poquito más gordito. Voy a cambiar el tipo de letra. Y el tamaño. ¿Ok? Para que lo logres visualizar. Ahora... ¿Cómo quito las negritas? Debo de seleccionar nuevamente la parte donde están las negritas y darle clic de nuevo a la N. ¿Ya viste? Ahora ya no están en negritas. Si yo le pico, negritas. Ok, se queda activo, se queda así como con ese color medio amarillito. Si yo le quito, se quitan las negritas. Yo voy a dejar las negritas ahora. Posteriormente tengo una K, ok, que eso se llama cursivas. Cuando yo le pico a esta K, te das cuenta las letras como se ponen inclinadas. Eso es un cursivo. ¿Ya viste? Ok. Eso es cursivo. Voy a dejar activo negrita, cursivo. Ahora falta la subrayada. Cuando yo le pico a la S, es subrayado. De hecho, me posiciono y dice subrayado. Aparece una línea abajo de todo esto. Ok. Se lo quito, desaparece. Ok. Esa es la forma en la que lo puedo realizar. La siguiente forma es desde un principio seleccionar qué es lo que yo quiero por ejemplo yo quiero que mi nombre aparezca solamente en negritas le voy a quitar estos dos ok simplemente va a estar activo esto voy a poner angie ok ya está en negritas aquí me lo dice abajo voy a poner mi color favorito en cursiva solamente le voy a quitar la negrita y le voy a poner la cursiva morado, ese es mi color favorito te das cuenta en la parte de arriba aparece la negrita en la parte de abajo solamente la K que es el cursivo y en la parte de abajo le voy a poner mi animal favorito en su rayado solamente, es decir, le voy a quitar la K y le voy a poner la S y voy a poner mi animal favorito perro ok, de esta forma yo tengo cursiva, perdón negrita, cursiva y su rayada ahora, abajo Voy a poner esta parte, que en esa parte es tachado. Vamos a ver qué es el tachado. Yo aquí, con la forma tachada, voy a poner mi materia favorita. Computación. ¿Ok? Esa es mi materia favorita. Vuelvo a repetir el proceso. En esa parte la N, en esa parte la K en esta parte la S y en esta parte tengo el tachado y por último voy a poner el nombre de mi colegio utilizando todos es decir negrita cursiva subrayada y tachada ok perfecto esta es la forma en la que nosotros vamos a utilizar negrita cursiva subrayada y tachada ahora mi práctica va a ser la siguiente. Ahora, como te mencioné, nuestra práctica va a constar de lo siguiente. Yo aquí te estoy poniendo que escribas lo que se te pide según las características, usando el tipo de letra calibre y el tamaño 26. Recuerda, eso lo vas a encontrar en lo que es mi pestaña inicio. En esa parte voy a buscar, si mi computadora no dice calibre acá, yo voy a buscar el tipo de letra. Por ejemplo, si yo lo tengo en este tipo de letra, yo voy a buscar y voy a darle clic a calibre. De igual forma le voy a dar clic a lo que es el tamaño de mi letra. ¿Ok? El color, tú lo puedes hacer el color que tú quieras, simplemente respetando lo que se te pide. 
El primer ejercicio es que escribas tu nombre eh, con lo que es negritas, ¿ok? Acuérdate, negritas, cursivas, subrayadas, tachado. Y así posteriormente tienes que escribir lo que se te está pidiendo. En el caso, en este caso en donde te pido que escribas el nombre de tu animal favorito, debes escribirlo con su rayado y negritas. Recuerda que en este ejemplo yo podía seleccionar varios. Recuerda que en esta parte donde yo puse colegio los sauces, yo seleccioné todos. Si yo quisiera solamente seleccionar dos, ahí lo tengo. Es un negritas con un tachado. Es lo mismo que vas a hacer en esta parte. ¿okay? Cualquier duda, comentario, me lo hace saber. Suerte.